ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ حضرات میں چونکہ نتیجہ بھی پیش کرنا ہے میں اگے تیزی کے ساتھ جا رہا ہوں نتیجہ بہت ضروری ہے سبحان اللہ اس کے بعد ان ابی سعید بن الخدری حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نبی پاک علیہ الصلۃ والسلام سے روایت کیا قال ایاکم والجلوس بالطرقات حضور نے فرمایا خبردار راستوں میں بیٹھنے سے پرہیز کرو حضور کے فرمایا خبردار راستوں میں بیٹھنے سے بولو بولو حضرات حضرات فرمایا کہ اصل میں طریق کہتے ہیں راستے کو طریق کیسے کہتے ہیں اے تساں جلے اج اوپر جانے ہو ہر دوا بندہ کہ طریق طریق تے تساں سوچو کہ ہن اسی طریق تے طریق سمجھ آئی کہ نہیں تو وہ اس کا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اپ سے کہتے ہیں راستہ دو سمجھ آئی کہ نہیں تو اب طریق کی جمع عربی میں طرق آتی ہے کیا آتی ہے طرق اور رے کے اوپر پیش ہے طریق کی جمع طرق آتی ہے اور اس جمع کے اگے مزید جمع طرقات یعنی راستے بہت سارے راستے تو حضور فرما رہے ہیں کہ جو راستوں میں بیٹھنا ہے اس سے پرہیز کرو یعنی راستے میں جنا بیٹھا کرو سمجھ آئی کہ نہیں راستے میں نہ بیٹھا کرو فقالو صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ مولانا من مجالسنا بد نتحدث فيها ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਸਤੇ ਇਨਾ ਬੈਠੀ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਸੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰਸਤੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਭ ਸਾਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੈ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਵਾ ਚਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ اب دیکھو نبی پاک چونکہ وہ اللہ کریم کے کریم نبی ہیں جی اور اللہ رحیم کے رحیم نبی ہیں حضور نے نہیں فرمایا چلو نس جا تسی میری گل نہیں سنی میں تانو اکے تھے نا رکو رستیاں وی تے تسی کہہ رہے ہو ساڈے کول اور کوئی طریقہ ہی نہیں کہ کریے اس کا مطلب ہے ਕੇ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਕੋਈ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਦਾਦਾ ਜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਸੇ ਕੋਈ ਮਰੀਦ ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ੀ ਅਗਰ ਆਪਕੇ ਹੁਕਮ ਪਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਜਿਸ ਮੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਮ ਔਰ ਮੁਕਤਦਾ ਮੁਕਤਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੋਂ ਕੇ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਸਮਝ ਆਈ ਜਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ فَإِذَا أَبِيتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ جے تسی بہنا ہی چاندے ہو تے گل نہیں سندے میں صحیح ترجمہ کر رہا ہوں سبحان اللہ اے تسی بہنا ہی چاندے ہو تے گل نہیں سندے تے فَآتُ الطَّرِيقَ حَقَّ فَآتُ الطَّرِيقَ حَقَّهُ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر راستے کو اس کا حق بھی دے دو سبحان اللہ پہلے تو میں نے ایک کا راستے میں بیٹھا ہی نہیں پر تجھے سننے یہ نہیں ہو فابی تم تو ہم کہندے ہو نہیں نہیں اسی تے اور کو راستہ ہی نہیں ہے تو تجھے کہنا اسی بہنا ہے تے حضور فرماتے ہیں جے تجھے بہنا ہی ہے گل سندے نہیں ہو تے پھر راستے کا حق ادا کرو کیا کرو حضور کے فرمایا راستے ہی نہیں بہنا ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਸਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕੋ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਨ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਰਮਾਇਆ ਰਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸਾਬਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਚਾਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਜ
ਜੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਬੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰੋ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰੋ ਸਾਵੇ ਕਾ ਮਹਿਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਾਲੂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅੱਲਾਹ ਕਾਲੂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵਮਾ ਹੱਕ ਤਰੀਕ ਹਜ਼ੂਰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਹੱਕ ਕੀ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਵਮਾ ਹੱਕ ਤਰੀਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ اے اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے قال غد البصر حضور نے فرمایا راستے دا حق ہے کہ اپنی آنکھوں نو بند کر کے رکھو راستے بہنا چاہندے ہو نا تے پھر راستے دا حق وی ادا کرو ہر ایک نو نہیں ویکھنا جتھے نہیں ویکھنا اوتھے آنکھاں نہیں لے جانیاں لہذا اگر راستے میں بیٹھتے ہو تو پھر راستے کا حق ادا کرو اور پہلا حق یہ ہے کہ راستے میں تو عورت بھی آئے گی مرد بھی آئے گا محرم بھی آئے گا غیر محرم بھی آئے گا تو جہاں دیکھنا منع ہے تم نے وہاں دیکھنے سے آنکھ کو بند کرنا ہے اور دوسرا کیا وقف الاذا اور دوسرے کو تکلیف دینے سے اپنے اپ کو بچانا ہے کہ راستے میں تیری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو جائے یہ دوسرا حق ہے راستے کا پہلا حق کیا ہے نظر بچانا ہے نظر کو اور دوسرا حق کیا ہے راستے کا کہ دوسرے کو تکلیف سے بچانا ہے اور تیسرا حق کیا ہے ورد السلام کیونکہ تم بیٹھے ہوئے ہو نا تو راستے میں کس چیز سے منع کیا تھا بولو نا حضور نے راستے میں کس چیز سے منع کیا تھا بیٹھنے سے تب تم مانے تو نہیں تو بیٹھے ہوئے ہو تو جب تم بیٹھے ہو تو اسلام نے یہ کہا ہے جو چلتے ہوئے ہوں وہ بیٹھے ہوئے ہوں کو سلام کریں گے تو ظاہر ہے جب تم بیٹھے ہوئے ہو گے تمہیں لوگ سلام کریں گے تو پھر راستے کا حق یہ بھی ہے کہ رد السلام تم نے سلام کا جواب بھی دینا ہے یہ تیسرا حق ہے راستے کا اور چوتھا کیا ہے والامر بالمعروف ونهي عن المنکر حضور نے فرمایا راستے کا ایک حق یہ بھی ہے کہ تم نے جو بھی راستے میں آئے گا جائے گا اگر تو کوئی خلاف شرع کام کر رہا ہے تو تم نے اسے روکنا ہے اور تم نے لوگوں کو نیکی اور ہدایت کا راستہ بتانا ہے اب یہ راستے کا حق ہے یہ راستے کا حق ہے حضرات اس کے بعد فرمایا وعن نبی حریرہ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے روایت ہے فی هذه القصہ اسی قصے کے اندر یہ جو صحابہ کرام والا بھی بیان ہوا ہے قصہ اس میں ایک روایت ابو حریرہ سے ہے وہ کہتے ہیں قال و ارشاد السبیل اللہ راستے کے اندر بیٹھنا چاہتے ہو تو راستوں کے جو حق پہلے بیان ہوئے ہیں نا کون کون سے آنکھ بند رکھنی ہے تکلیف کسی کو نہیں دینی ہے کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا ہے اور لوگوں کو اچھی بات کا حکم دینا ہے برائی سے روکنا ہے اور ایک دوسری روایت میں کیا فرمایا ارشاد السبیل اور یہ کہ جو آدمی راستہ بھول گیا ہو اس کو تم نے راستہ بھی بتانا ہے یہ ہے اسلام کی روشنی بھائی سبحان اللہ اف سم ون از لاسٹ ان دی وے and you are sitting in the way or someone is lost to islam kya kehta hai nabi pak ki zaban se irshad us sabil tumne raste bhulne wale ko rasta batana hai you have to show him the way because you are in the way you have to show them the way to them who are lost jo bhul gaye hain tumne unhe راستہ دکھانا ہے یہ بھی راستے کا حق ہے اور اس کے بعد فرماتے ہیں بس یہ آخری روایت فرماتے ہیں وعن عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے عن النبی یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فی هذه القصہ اسی قصے کے اندر پہلے قصہ جو بیان ہوا تھا ابھی جو اپ کو بتایا یہ قصے حضرت ابو سعید خدری سے روایت تھا اس قصے میں پھر اضافہ کیا حضرت ابو ہریرہ نے کہ یہ بھی ساتھ فرمایا تھا اور اس میں پھر ایک روایت میں حضرت عمر نے اضافہ کیا کہ اس قصے میں نبی پاک نے جو راستے کے حق بتائے تھے اس میں ایک یہ بھی تھا کون سا تھا کون سا تھا وہ فرماتے ہیں فی هذا القصہ قال و تغیث الملحوف و تحد و تحد الضال فرماتے ہیں راستے کا ایک حق یہ بھی ہے کہ تم نے مظلوم کی مدد کرنی ہے اور بھولے ہوئے کو راستہ دکھانا ہے 
अच्छा मजलूम की वहाँ क्यों बात है अक्सर बाजारों में लड़ाइयाँ होती हैं रास्तों पर लड़ाइयाँ होती हैं फिर लड़ाई कल्ले बंदे तो नहीं होनी ना दो ही खुलना है हमेशा या दो तो ज्यादा होना कल्ला बंदा नहीं खुलना कल्ला खुला तो पागल होना है समझाई कि नहीं तो लड़ने के लिए कम से कम अफराद कितने चाहिए दो तो अगर कोई ऐसा झगड़ा हो गया तो हजरत उमर की ये रिवायत बताती है कि हजूर ने फरमाया कि रास्ते में तुम बैठे हो तो तुम्हारा अब हक है रास्ते का कि तुम उन दोनों को बिठाकर जो आदमी ज्यादा कर रहा है उसको रोको और दूसरे को इंसाफ दिलाओ दूसरे को इंसाफ दिलाओ और दूसरी बात यह कि जिसको रास्ता नहीं मिल रहा उसको रास्ता दो ये पहली फसल सलाम वालेकुम वाली खत्म हो गई अब जो मैं नुकता बताना चाहता था उसकी तरफ बढ़ते हैं और फिर खत्म करते हैं वो ये कि आपसे कोई भी गैर मुस्लिम कह सकता है कोई नॉन मुस्लिम कैन टॉक टू यू इन रिस्पॉन्स टू दीज सेंग्स ऑफ रसोल्ला सल्लाम दैट यू पीपल आर नॉट जस्ट फॉर इफ वी से टू यू असलम Why should you not say back to us, Wa Alaikum Assalam? This is what the justice requires. Subhanallah, wa wa. But for for every action, there should be an equal and opposite reaction. So we have reacted with this greeting of Assalam Alaikum. So your reaction should be Wa Alaikum Assalam. So when you say no, Wa Alaikum, that's it. You don't say a salam why? <laughs> तो हजरात इसका जवाब सिंपल ये है कि ये अनजस्टफुल डिक्री नहीं है नबी पाक ये जस्टफुल है इंसाफ है क्यों इंसाफ इसलिए है कि जिस आदमी को सलाम चाहिए इस्लाम ने ये कानून बनाया है कि जिसको सलाम चाहिए उसको इस्लाम को कबूल करना पड़ा बस सिंपल इज दैट If you want to have this salam from us, the law which has been told to us and has been designed by Allah Subhanahu Wa Taala for us is that you embrace Islam and you will have the virtue of being sent this Islam to you. So, is for this law. Look, who has a visa for this man? Can he come to the U.S.? तो क्या ये भी तो अगेंस्ट द ह्यूमैनिटेरियन जो राइट्स हैं है वो इंसान तो है वो वट इफ ही हैज नॉट गॉट द वीजा इफ सम वॉन्ट्स टू एंटर लेट दम इन दैट्स इट बिकॉज ही इज अ नीडी पर्सन सो इफ यू आर टॉकिंग ऑन द बेस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड और ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज देन दिस इज द टाइम टू एड हिम on humanitarian basis don't look at the visa but they will say no take him out why they say this is our law so if your law is such a law which we need to abide by and to look after that law what should be our reaction towards the law of allah subhanahu wa ta'ala This law is not designed by a human being, but this is something which has been sent to us by Allah Subhanahu Wa Taala, the Lord of all the universe. समझ आई? और ये बिल्कुल अब lights अगर red हैं तो आपको नहीं cross करने देते कर लें तुम छोड़ने पे फिर भी नहीं हो लेकिन जे कुदरत पोड़न जाओ तो जुर्माना तो होना है कि नहीं है जी तो जरा भी गुजर जाए बाद ही सू फोन करना पी रो दुआ करो क्या हो यार रेड लाइटा करार कर छोड़ जाए अब ये भी पीरों का काम है कि वो रेड लाइटों वालों का बंदोबस्त करे हजरात ये कानून है इंसान ने बनाए अपने लिए और जो उसके खिलाफ करे दे पुट दैन बिहाइंड द बार्स They put them behind the long and huge walls. बड़ी बड़ी दीवारों के पीछे भेंग देते हैं कहते हैं इसने लॉ के अगेंस्ट किया है तो अगर आप हमें कहेंगे अस्सलाम वालेकुम आप ना कहें इसलिए कि आप तो उस बाउंड्री में एंटर ही नहीं हुए हैं जिसके लिए इस्लाम का वीजा चाहिए तो पहले आप इस्लाम का वीजा लें आए मस्जिद में यहाँ 
آپ ٹیسٹیفائی کریں کہ دیر از نو گوڈ ایکسپٹ اللہ اینڈ محمد از دا فائنل میسنجر آف اللہ ان شاء اللہ وی ول سے سلام ٹو یو اینڈ وی ول ایکسپٹ سلام فرام یو یہ ہے دس از اے ویری ایزی فارمولا یہ کوئی انجسٹس نہیں ہے دس از دا رول سمجھ آئی کہ نہیں تو ہم کسی کی آنر ڈینائی نہیں کرتے کسی کی ڈس ریسپیکٹ فل نہیں ہوتے وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ڈس ریسپیکٹ فل ٹو سم ون بٹ ٹو ہیو دس بلیسنگز آف سلام اینڈ پیس فرام دا مسلمس یو نیڈ ٹو ایکسپٹ اسلام ایز یور ریلیجن دس از دا رول فار اٹ تو یہ ہے اس لیے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ تم ہمیں یہ کہتے ہو تو بولو اس کے لیے ہمارا لا یہ کہتا ہے تو لا از لا دیٹس اٹ تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا خوب ایک دوسرے کو سلام کیا کرو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم گھر میں جاؤ تو السلام علیکم بلکہ یہاں تک لکھے ہمارے علماء نے کہ خالی گھر میں جاؤ نہ کوئی نہ ہو تو اندر جا کے کہو السلام علیکم خالی گھر میں بھی جا کے السلام علیکم کہو حضرات یہ ہماری گریٹنگ بھی ہے دعا بھی ہے اور خیر و برکت بھی ہے اللہ پاک سب کو سلامت رکھے برکت نصیب فرمائے خوبصورت آج آپ کا لگتا ہے کہ کیا جوبن ہے مجلس کا